。大家好，我是爱说真话的泰哥。不久前，一家手机官方宣布，一加十二将首批搭载第三代骁龙八移动平台，号称同档产品，没有对手。而随着时间的推进，官方也陆续对新机进行预热。话不多说，马上和泰哥一起来盘。近日，一家中国区总裁李杰对一加十二手机的影像系统进行了预热，号称搭载同档最强潜望长焦。据他介绍，一加十二将搭载六千四百万像素潜望式长焦，潜望式是更先进的手机长焦结构，能够让长焦摄像头拥有更大面积的传感器、更长的焦距、更完整强大的防抖能力，大幅提升了长焦镜头的成像质量。而在这之前，一加中国区总裁李杰就发文称，我很有信心的跟大家说，一加十二的影像实力达到了影像新高峰，超越了友商的大 V Pro 版，同道没有对手。介绍显示，硬件方面，一加十二将搭载全新光域离手系列旗舰主摄，在潜望长焦和超广角的规格上也大幅超越。算法方面，一加十二将全面继承 OPPO 超光影算法，搭载完整的超光影影像系统，由 OPPO Find 同一个影像团队，按照最高标准打造。同时，一加十二继续联合哈苏共同研发，带来全新的哈苏影像。另据数码博主数码闲聊站近日的一份爆料中提到，一加十二是首款战略落地的旗舰，光宇 L Y T 八零八加 M X 五八幺，超广加 O V 六四 B 潜望长焦加哈苏影像联调，这套组合在竞品 Pro 里也属于最能打一档。加加影像史诗级升级综合来看，一加十二的影像表现值得期待。据官方此前的预热显示，一加十二还将首发搭载与京东方合作的两 K 东。方平，一加方面介绍称，东方平搭载 OPPO 第一代显示芯片 Display P1， 加高精像素级校准算法，带来更优画质、更高亮度、更低功耗。首款搭载东方平的一加十二，已经获得了 Display Mate i p o s 的认证，还刷新了 Display Mate i p o s 的十八项记录。亮度方面，东方屏首发多通道降负载技术，并在 Display P1 上加入阳光高亮算法，屏幕驱动性能提升百分之九十，功耗降低百分之十三。东方屏最大亮度以远超行业两 K 屏最高的两千六百尼。作为一加新一代旗舰机型，一加十二搭载了骁龙八进三处理器，标配十二 GB 加二百五十六 GB 存储组合，跑分超过了二百万，性能处于安卓阵营的顶级水平，运行 Color 十四系统交互体验与流畅度一并有出色表现。除了配置信息，一加十二的渲染图此前也在网上出现，结合渲染图来看。一加十二依旧采用家族式外观设计，提供黑色的砂岩饰面版本。新机的正面配备了一块曲面屏，相较于前代，这款新机的前置镜头打孔的位置已从左上角移到中央。机身背部依旧延续了一加经典的镜头模组设计，镜头模组内安置了三颗摄像头，闪光灯则改为放置在了镜头模组左上方位置。哈苏 H 型 logo 同样位于靠左侧位置。数码博主数码闲聊站表示，一加十二还将提供白色玻璃版本。该版本的亮面镀膜有点像慢反射工艺，手感挺好的，三维重量可以大致参考 OPPO Find X6 Pro。另外，一加十二在近日通过了三 C 认证，认证信息显示，该机将支持一百瓦快充。据数码博主数码闲聊站透露，一加十二内置五千四百毫安时电池，还支持五十瓦无线快充。价格方面，十二加二百五十六 GB 版本的价格预计为三千九百九十九元。其他功能方面，一加十二拥有超大 X 轴线性马达瑞声，零九一六迭代款，内置立体声双扬声器，有红外遥控、NFC、蓝牙等功能，还有一加标志性的三段式按键以及 USB 三点二。同时，新机的镜头设计思路不变，融入了腕表的双层设计，质感不错。作为对比，前代一加十一提供无尽黑，一瞬清配色可选，配备了一块三星两 K 加一百二十赫兹。六点七寸柔性微曲屏，搭载第二代骁龙八移动平台，结合 LPD D O 五 X 与 U F S 四点零存储组合，前置一千六百万像素镜头，后置五千万像素 I M X 八九零主摄，加三千二百万像素的两倍超光感人像镜头 I M X 七零九，加四千八百万像素超广角微距镜头 I M X 五八幺，内置五千毫安时长寿命电池。支持长寿版一百瓦超级闪充，对比来看，一加十二基本保留了前代的外观设计，在屏幕、性能、影像、电量等多方面都进行了升级。最后，大家对一加十二还有什么想要知道的呢？欢迎在评论区留言。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道。我们下期再见。